السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام بعد سبعة وثلاثون عاما من اختفائها طائرة أمريكية تظهر من جديد في لغز غريب ومثير للدهشة السيدات والسادة نرحب بكم على متن الرحلة رقم 914 المتجهة إلى ميامي في ولاية فلوريدا يرجى ربط أحزمة الأمان والالتزام بعدم التدخين سنقلع بعد خمسة دقائق نتمنى لكم رحلة لطيفة عندما نصل إلى الارتفاع المطلوب سيتم تقديم الوجبات والمرطبات هذا ما قاله قائد الطائرة التابعة إلى شركة بان أمريكا والتي أقلعت من نيويورك إلى ميامي في رحلة تستغرق عادة ثلاثة ساعات لكن الطائرة لم تصر المطار ورادارات المراقبة لم تلتقط أي إشارة عن الطائرة ولا أي رسائل استغاثة في الثاني من يوليو عام 1955 فقد حصل اختفاء مفاجئ للطائرة بدأ مسؤول مطار ميامي في التحرك بعد الغموض الذي حل على الطائرة وتم الاتصال بمطار نيويورك والذي أكد أن الطائرة أقلعت في موعدها لتحل حالة من التوتر والارتباك في المطارين لتبدأ كل المؤشرات في الإشارة إلى فقدان الطائرة رقم 419 فقد تلاشت لم تترك خلفها أي أثر بدأت عمليات البحث والتحقيقات سريعا حيث كانت التوقعات الأولية لسبب اختفاؤها أنها تحطمت خلال طريقها إلى ميامي حيث أنه كانت ستمر فوق المحيط الأطلنطي واعتقدوا أنها قد وقعت بالفعل في المحيط فكثفت فرق الإنقاذ وحرس السواحل الأمريكي مسح المنطقة بالكامل بحثا عن أي دليل على تحطم تلك الطائرة لكن دون جدوى لكن بعد 37 عاما من اختفاؤها وتحديدا في الحادي عشر من مايو عام 1992 حصل شيء مثير للدهشة ويصعب تفسيره في مطار كاراكاس بفنزويلا ظهرت طائرة أمام أحد ضباط برج المراقبة من العدم على شاشة الرادار كأنها كانت مختفية وقررت الظهور الآن في البداية ظن الضابط وزملائه أن هناك خطأ في الرادار لكنهم تأكدوا من سلامته بعدما أصبح في إمكانهم رؤيتها بأعينهم المجردة وظهرت قريبة من المطار وسرعان ما أدركوا أنها من طراز قديم عند اقترابها من الهبوط لكن المفاجأة كانت عند التواصل مع قائد الطائرة والذي تساءل أين نحن فرد ضابط برج المراقبة إلى أين كانت تلك الرحلة متوجهة فرد عليه قائد الطائرة بالصدمة قائلا نحن الرحلة رقم 419 التابعة لشركة بان أمريكان الأمريكية أقلعنا من نيويورك متوجهين إلى ميامي مع طاقم مكون من أربعة أفراد وسبعة وخمسون راكبا ليتساءل طاقم المطار عن سبب تواجد طائرة أمريكية خارج مسارها فألقى أحد ضباط المراقبة بسؤاله قائلا هل تعلمون أن اليوم هو الواحد والعشرون من مايو عام 1992 وطلب من الأمن التوجه للطائرة ومصاحبة الطاقم ورد قائد الطائرة بأنه مخطئ في سؤاله وقرر الرحيل عن المطار بشكل مفاجئ للجميع وشغل محركات الطائرة مرة أخرى وانطلق إلى رصيف الإقلاع غير منتظرا إشارة المطار للإقلاع رافضا تحذيرات برج المراقبة بأن ما يفعله يزيد من خطورة الأمر لكنه انطلق مقلعا بكل بساطة وتلاشت الطائرة مرة أخرى من على الرادار متسببة بصدمة وحيرة لهم في المطار بعد رؤيتهم طائرة من طراز قديم تظهر مرة واحدة وتختفي بشكل مفاجئ دون أدنى أثر دون تفسير السبب كأنهم كانوا فيها الوسى جماعية لكن المفاجأة الأخرى حول تلك الطائرة هي أن مجلة أمريكية هي من بدأت بنشر تلك القصة الخاصة بالطائرة المنكوبة على الرغم من أنها مجلة اشتهرت بأخبارها الخيالية الساخرة إلا أننا نجد أن البعض قد صدق روايتها الزائفة فلا يوجد دليل قوي عن عودة 61 شخصا من رحلة استمرت عقودا حقا ألم تنفذ الوجبات الخفيفة التي معهم ومن الأمور التي تواصل الظهور على الإنترنت وتثير اهتمام بعض الناس 
هو تقويم صغير ترك على مدرج مطار كراكاس عندما أقلعت الطائرة التقويم من عام 1955 ويزعم أنه الشيء الوحيد من الحدث ما زال من يدعون هناك أن التقويم حقيقي لكن لا دليل فعلي على وجوده ويذكر أن تفاصيل تلك الحادثة وهي من وحي خيال مؤلفيها قد اختلفت بصور واضحة تماما من شخص إلى آخر حيث تم تداول أيضا قصة أخرى على مدار سنوات عن تلك الطائرة بأنه بمجرد هبوطها اتجه العاملين بالمطار إلى الطائرة واكتشفوا أن الركاب مجموعة من الهياكل العظمية وأن السبب تعرض تلك الطائرة المنكوبة للاختفاء بإحدى الدوامات الزمنية وأن الطائرة كانت ألمانية وهبطت بسلام في البرازيل وتلك القصتين باختلافاتهما لا يمكن التجاوب معهما إلا عند مشاهدتهما بأحد الأفلام الخيالية فحسب ولكن من المؤكد أن هناك حالات موثقة بنسبة مئات في المئة عن بعض أنواع الحوادث الخارقة للطبيعة التي تحدث في الطائرات الدولية وبعض الطائرات المحلية بينما شيء فشيء نجد إجابات حول اختفاؤها فما رأيك هل فقدت الرحلات 914 حقا لمدة 37 عاما أم أنها مجرد رواية خيالية زائفة أخبرنا في التعليقات أدنى شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء